হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো আমি মাহির মুতাসিম তাহমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গৌজি এইটে বন্ধুরা আজ আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বিষয় চতুর্থ অধ্যায় বীজগণিতীয় রাশি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক বন্ধুরা আমরা এর আগে সদৃশ পদ সম্পর্কে জেনেছি এই বীজগণিতীয় যোগের ক্ষেত্রে আমাদের সদৃশ পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আমরা যেই যেই পদগুলো যোগ করব সেগুলোকে অবশ্যই সদৃশ হতে হবে তো বন্ধুরা এরকম কিছু সমস্যা এখন আমরা সমাধান করব দেখো প্রথম সমস্যাটাতে রয়েছে টু এ প্লাস ফোর বি প্লাস ফাইভ সি টু এ প্লাস ফোর বি প্লাস ফাইভ সি এবং আমাদের দ্বিতীয় রাশিটা হচ্ছে থ্রি এ প্লাস টু বি প্লাস সিক্স সি তাহলে থ্রি এ কার সাথে সদৃশ টু এর সাথে সদৃশ তাহলে আমরা এটাকে টু এর নিচে লিখব প্লাস আমাদের আছে টু বি তাহলে আমরা বি এর নিচে লিখব টু বি মাইনাস সিক্স সি মাইনাস সিক্স সি এখন আমরা এগুলোকে যোগ করব তো বন্ধুরা তোমরা মনে হয় লক্ষ্য করেছো যে আমরা সদৃশ পথগুলিকে বরাবর বসিয়েছি যাতে আমাদের যোগ করতে সুবিধা হয় তো বন্ধুরা এবার আমরা যেটা করব আমাদের সদৃশ পথগুলো আমরা যোগ করে দেব তাহলে ফাইভ সি এবং মাইনাস সিক্স সি যোগ করলে আমরা কী পাচ্ছি মাইনাস সি এরপর আসছে ফোর বি এবং টু বি দুইটাই আছে প্লাসে তাই আমাদের ফলাফল দাঁড়াবে সিক্স বি তারপর বন্ধুরা আছে টু এ এবং থ্রি এ তাহলে আমরা পাচ্ছি ফাইভ এ তো বন্ধুরা এভাবে খুব সহজেই আমরা যোগ অঙ্কগুলি করতে পারি এর পরের অঙ্কটা দেখি সেখানে আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার এরপর আছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তাহলে আবার এক্সের সাথে এক্স লিখব মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াইয়ের সাথে ওয়াই লিখব প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার অনেক সময় এগুলো এলোমেলো করা করে দেওয়া থাকে তোমরা অবশ্যই সেটা সরাসরি যেভাবে আছে সেভাবে বসানোর চেষ্টা করবে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার এবার আমরা এই তিনটি রাশিকে যোগ করব দেখো আমরা আমাদের সদৃশ পদগুলোকে পেয়ে গেছি এখানে জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার তিনটা হচ্ছে সদৃশ পদ তো এখান থেকে আমরা এই তিনটাকে যোগ করে দেব ফোর জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এবং মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার তাহলে আমরা কত পেলাম ফাইভ থেকে এইট গেলে মাইনাস থ্রি জেড স্কোয়ার আর এখানে আছে দুটো ওয়াই স্কোয়ার এবং একটা মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা পাচ্ছি একটা ওয়াই স্কোয়ার এখানে ফোর এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার এই দুটো হচ্ছে প্লাস একটা আছে মাইনাস তাহলে আমরা পাচ্ছি ফাইভ এক্স স্কোয়ার তো বন্ধুরা এভাবে আমরা আমাদের আরেকটি যোগ অঙ্ক সমাধান করেছি এরপরে আমরা আরেকটা যোগ অঙ্ক করবো টু এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি এরপরে আছে থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ প্লাস বি কিন্তু এই থ্রি এ বি স্কোয়ার ফাইভ এ এবং বি এ কোনোটাই আগেরটা সদৃশ নয় তাহলে আমরা এগুলোকে এগুলোর সাথে যোগ করতে পারবো না আমরা এগুলোকে আলাদা করে লিখব তাহলে থ্রি এ বি স্কোয়ার যেহেতু এটা প্লাসে আছে তাহলে প্লাস দিলাম ফাইভ এ প্লাস ফাইভ এ প্লাস বি প্লাস বি এবার আমরা আবার পেয়েছি এ স্কোয়ার টু এ বি বি স্কোয়ার তাহলে এখানে দেখো থ্রি এ বির সাথে টু এ বি আমাদের সদৃশ আছে আমরা এখানে টু এ বি লিখে দিলাম প্লাস টু এ বি দুঃখিত এটা এখানে না পরের লাইনে প্লাস টু এ বি আর এই পাশে আমাদের আর কিছু লেখার নেই আমাদের এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার আছে সেটা এখানে লিখে দিলাম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা এভাবে লেখার কারণ কি এভাবে লেখার কারণ হচ্ছে যদি সোজাসুজি থাকে তাহলে আমাদের যোগ করতে সুবিধা হবে দেখো টু এ স্কোয়ার বি এখানে থ্রি এ বি আর টু এ বি যোগ করে আমরা পাচ্ছি ফাইভ এ বি তারপর থ্রি এ বি স্কোয়ার সরাসরি লিখে দিলাম থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ প্লাস বি প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা তোমাদের মনে হতে পারে এত বড় একটা যোগফল কিভাবে হয় এটাকে কি আর কোনোভাবে ছোট করা যায় কি দেখো এখানে কি আর কোনো সদৃশ পদ আছে এ স্কোয়ার বি এ বি এ বি স্কোয়ার এ বি এ স্কোয়ার এবং বি স্কোয়ার কোনোটাই সদৃশ নয় তাহলে আমাদের যোগ অঙ্ক ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের সদৃশ পদ শেষ হয়ে যায় তো বন্ধুরা এভাবে আমরা আমাদের যোগ অঙ্কগুলো সমাধান করব আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা যোগ অঙ্ক দেখলাম এখন আমরা করব বিয়োগ 
যোগের মতো বিয়োগেও আমাদের সদৃশ পথ খুঁজতে হবে সদৃশ পথ ছাড়া আমরা বিয়োগ করতে পারবো না তাহলে যোগ এবং বিয়োগের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় বন্ধুরা দুটো পার্থক্য আছে এক হচ্ছে আমরা যোগে যেরকম দুই বা ততোধিক যত খুশি পদ বা যত খুশি রাশি একসাথে যোগ করে দিয়েছিলাম বিয়োগে আমরা কেবল দুটি একসাথে করতে পারবো কেবল দুটি রাশি নিয়ে কাজ করা যাবে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের যে বিয়োজন বিয়োজ্য বিয়োগ ফল রয়েছে এর মধ্যে বিয়োজ্যের আমাদের চিহ্ন পরিবর্তন করতে হয় অর্থাৎ বিয়োজ্যের চিহ্ন পরিবর্তন তো বন্ধুরা এখন আমরা বিয়োগ অঙ্ক করে দেখব আর এই পার্থক্যগুলো ধরার চেষ্টা করব দেখো প্রথম বিয়োগ অঙ্কটা আমরা দেখি লেখা আছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার তো বন্ধুরা এখন দেখো আমাদের পরের পথটা আছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার যেটা ফাইভ এক্স স্কোয়ারের সাথে সদৃশ মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই সদৃশ মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার এখন আমরা বিয়োজ্যের চিহ্ন পরিবর্তন করব মাইনাসকে প্লাস লিখব মাইনাসকে প্লাস লিখব আর প্লাসকে মাইনাস লিখব দেখো এবার আমরা যোগের মতোই সাধারণভাবে কাজ শুরু করব যেমন এটা ফাইভ এক্স স্কোয়ার ওয়াই এটা থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই তাহলে আমরা পেলাম প্লাস এইট এক্স স্কোয়ার ওয়াই এটা যদি প্লাস হয়ে যায় ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই যদি প্লাস হয়ে যায় তাহলে উপরেরটা হয়ে গেছে মাইনাস মাইনাস এবং প্লাস মিলে একজন আরেকজনকে ক্যান্সেল করে দেবে একটা ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই একটা মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই তাহলে থাকলো জিরো তারপর সামনে দেখতে পাচ্ছ ফাইভ এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার ওয়াই তাহলে এটা হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি আমাদের ফলাফল কত এইট এক্স স্কোয়ার ওয়াই বন্ধুরা আশা করি তোমরা অঙ্কটা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এবার আমরা আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কটাতে যাব এখানে বলা হয়েছে থ্রি এ বি প্লাস বি সি মাইনাস ফোর সি এ মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের বিয়োজন এবং বিয়োজ্য হচ্ছে টু এ বি মাইনাস টু বি সি মাইনাস ফাইভ সি এ মাইনাস সিক্স দেখো আমাদের সদৃশ পদগুলো একসাথে বসেছে কি না সি এ সি এ বসেছে বি সি বি সি বসেছে এ বি এ বি বসেছে এখন আমাদের কাজ হলো বিয়োজ্যের চিহ্ন পরিবর্তন মাইনাস সিক্স প্লাস সিক্স হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ সি এ প্লাস ফাইভ সি এ হবে মাইনাস টু বি সি প্লাস টু বি সি হবে এবং প্লাস টু এ বি মাইনাস টু এ বি হবে এখন আমরা আমাদের যোগ অঙ্কের মতো কাজ করে ফেলবো দেখো প্লাস সিক্স এবং মাইনাস ফাইভ আমরা পেলাম প্লাস ওয়ান প্লাস ফাইভ সি এ মাইনাস ফোর সি এ আমরা পেলাম প্লাস সি এ এরপর থাকছে প্লাস বি সি এবং প্লাস টু বি সি তাহলে হচ্ছে প্লাস থ্রি বি সি এবার দেখো থ্রি এ বি মাইনাস টু এ বি তাহলে এ বি তো বন্ধুরা এখন দেখো আমাদের ফলাফলটা আমরা পেয়ে গেছি এবং এভাবেই আমরা আমাদের বিয়োগ অঙ্কগুলো শেষ করে ফেলব তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই অঙ্কটিও বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আজ তাহলে এ পর্যন্তই আগামী এপিসোডে তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং গোজিয়াইটের সাথেই থেকো